السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا مع بعض الشابتر سبعة والشابتر الأخير من كورس لوجيك شيت ميدل ونتعرف فيه على طريقة رسم مجموعة واسعة من ال من التمارين اللي إن شاء الله تقوي استخدامنا للسوبركس شيت ميدل فيتشرز أول تمرين معانا هو حاجة بالشكل ده طبعا الجزء الصعب في التمرين ده هو رسم الفورمينج تول اللي موجودة هنا دي واللي مش هنقدر نعملها باستخدام سوبركس شيت ميدل فورمينج تولز لأن هي بتحتاج بلانا سيرفيس مش هينفع ان هي تطبق على جزء فيه مجموعه من البنتنج بالشكل ده كده فهنضطر ان احنا نستخدم فيتشر تانيه غير الفيتشر التقليديه بتاعت الفورمينج تول اللي احنا عارفينها عشان نقدر نرسم حاجه بالشكل ده كده هفتح برنامج سلودوكس اول نيو بارت هبدا اعمل سكتش على التوب لين السكتش ده هرسم فيه حرف ال ده بالشكل كده وأقول له ده بيساوي تلتمية وإن ده بيساوي مية وعشرين بعد كده أقول له offset entities للجزء ده قيمة خمسين وأقول له OK أقفل السكتش بتاعي بالشكل ده كده بعد كده بضيف مجموعة من الفيلتس عندي أول حاجة هختار الأمر 3 بوينت ارك وأعمل ارك هنا بالشكل ده كده أقول إن الخط ده والارك ده أو القوس ده هما الاتنين أحط بينهم معلش الارك التانجنت تماس وأقول له النقطة دي كنترول النقطة دي هما الاتنين هوريزونتال بعد كده ابدا امسح الزيادات الموجوده عندي في اختار اوم تيم انتيتيز وامسح الزيادات الموجوده هنا دي بالشكل ده كده واقول له اوكي بعدين اجي هنا اضيف مجموعه من الفيلتس او الفيلت هنا واقول له الفيلت ده قيمته كبيره 60 مثلا بعد كده اضيف مجموعه من الفيلتس قيمه 15 في الجزء ده والجزء ده الجزء ده اقول له اوكي بعد كده اختار الام سيركل وابدا ارسم مجموعه من السيركلز هنا كده اختار السيركل دي كنترول السيركل دي كنترول السيركل دي امها اقول له هم كلهم ايكوال بعد كده اضيف دايمتر او قطر السيركل دي اقول له يساوي 20 ده السكتش بتاعي هدخل بعد كده على <hesitation> طب معلش هنسرع بس السيركل دي شوية خليها خمستاشر تمام كده بعد كده هدخل على شيت ميدل وأقوله بيس فلانش وأقوله السمت عندي هنا نص ملي وكي فاكتور اتنين وتلاتين من مية وأقوله اوكي هيعمل لي حاجة بالشكل ده كده الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نعمل مجموعة البيندينج الموجودة هنا دي فأجي أول حاجة على الفيس ده وأقول سكتش وأعمل البيندينج لاين بتاعي بالشكل ده كده أحط دايمنشن من الخط ده الخط ده قيمة تمين تمانين مثلا في السكتش بتاعي واختار من شيت متر ام سكتش بن ده الفيكسد فيس بتاعي بعد كده اقول له الكومنت البندنج بتاعتي 80 مثلا بند ريديوس اقول له ان هو بيساوي واحد واقول له اوكي بعد كده اجي على الفيس ده وعمل سكتش سكتش ده عباره عن لاين كده حط الدايمنشن بتاعتي من الخط ده لحد الايج دي تساوي ستين بعد كده استخدم ام شيت ميتال قفل سكتش استخدم شيت ميتال سكتش بند اقول له الفيكس فيس بتاعي ده بعد كده احدد الزاوية بتاعتي عكس الاتجاه
اقول له زيرو بيساوي تمانين برضه خلي الريتريس بتاعي واحد اقول له اوكي بعد كده اجي على الفيس ده واعمل سكتش اسف فيه لاين اقول له المسافة من هنا لحد هنا بتساوي خمسين اقفل السكتش بتاعي ده فيكست فيس عكس الاتجاه اقول له ان الزاوية بتاعتي تساوي تمانين برضو اقول له اوكي معلش هنعدل بس حاجة خلي الواد يس هنا واحد الخطوة اللي بعديها هاجي على الفيس اللي فوق ده واعمل عليه سكتش وابقى على لاين حط دايمنشن من ال HD لحد اللاين ده تساوي خمسين واقف السكتش بتاعي ده الفيكست فيس اللي كنت زاوية بتاعي تمانين برضو الريديوس بتاعي واحد كده انا رسمت الجزء ده دلوقتي عايز اعمل شكل الفورم جتول دي او شكل التشكيل في الصاج ده ده احنا قلنا مش هنقدر نعمله مباشرة عن طريق فورم جتول لان الفورم جتول بتحتاج ان نتعامل معاه على سطح بلانا مش على سطح مش بلانا او سطح في تاني بالشكل ده طيب ازاي بقى ان انا اتغلب على المشكله دي هاجي ادور على مستوى موجود في نص الرسمه مش هلاقي فهاجي هنا من فيتشرز واقول له افهم جيومتري بلين وانشئ مستوى المستوى ده يكون موجود في نص الرسمه بالظبط اختار الفيس ده والفيس ده وكده انا انشات مستوى في النص اقول له اوكي اخد المستوى ده وادخل على نومال تو واقول له سكتش هبدا ان انا انشئ سكتش على المستوى ده فاقول له كونفيرت انتيتيز اختار ايجي اللي هي اللي فوق دي اختار كل الايجي دي بالشكل ده كده اقول اوكي بعد كده اجي على ال عامل سنتر لاين كده بالشكل ده هنا كمان سنتر لاين الناحيه الثانيه اقول المسافه بين تو سنتر لاينز دول بتساوي 100 اعدل شكلهم كده بعد كده اقول له تيز شيل الزيادات بتاعتي دي اقول اوكي بقى عندي سكتش بالشكل ده كده اخد السكتش ده في ان انا اعمل اكستود بيز واقول له ميد بلين طبعا اشيل ميرج ريزلت اقول له السونك بتاعي هنا اتنين ملي طبعا عكس اتجاه السونك واقول له هنا القيمة بتاعة الدبس بتاعتي عشرة واقول له اوكي طيب الخطوة اللي بعد كده مش ممكن اجي هنا اعمل فلت اعمل فلت هنا في ال AG دي عشان اقشرها بكده اختار ال AG دي اقفل السكتش الاول اختار ايجي دي واقول له فلت خلي كونت الفلت بتاعتي اتنين ملي مثلا واضيف برضه فلت هناك الناحية التانية ممكن برضه اضيف فلت كده فلت اصبح مثلا عندي حاجة بالشكل ده ازاي ان انا اخلي الفيتشر او البادي ده انا رسمته في الاخر ده يعمل لي تشكيل 
في الصابه بتاعتي لو انا بصيت كده في الديزاين تري بتاعتي هلاقي عندي ان في تو بادز البادي اللي هو الاولاني اللي هو الشيت والبادي الثاني اللي هو الجزء السوليد ده طيب ازاي اعمل بقى تشكيل في الشيت بشكل السوليد ده هستخدم هنا الفيتشر بتاعت اندنت هاجي هنا واقول له انسرت فيتشرز واختار اندنت فيتشر التارجت بادي بتاعي اللي هو الشيت ده طيب البادي اللي انا عايز اعمل بيه عمليه الفورمنج اللي هو البادي ده طيب اخلي هنا قيمه السكنس بتاعتي تكون مثلا واحد ملي واخلي قيمه الكليرنس بتاعي واحد برضه ملي بالشكل ده كده واقول له اوكي بعد كده اعمل هايد او اخفي البادي الاساسي وبص كده على الجزء بتاعنا فلاقي الشيت بتاعي اصبح في شكل الاندنت او شكل التشكيل اللي انا عايزه بالشكل ده طبعا انت ممكن بقى تضيف فيلت زي ما انت عايز او تغير شكل البادي اللي انت مستخدمه في عمليه الاندنت زي ما انت عايز بحيث انت تحصل على الشكل المطلوب بس هي الفكره اللي احنا كنا عايزين نقولها هنا ان ان حاجه زي دي مش هنقدر نعملها بالفورم بطول مباشره آه بس هنحتاج ان احنا نعمل الفيتشر اللي هي اسمها اندنت انا اسم شيت ميتر عادي خالص ونعمل فيتشر اللي هي الاندنت ونبدا نستخدمها في ان احنا نعمل الشكل ده طيب في برضه ملحوظه هنا ان انا هنا البادي ده مش هقدر افرده بالفلاتن يعني اقوم فلاتن مش هيقدر ان هو يعمل لي عمليه آه فلاتنينج او افراد لشكل اداه التشكيل دي طبعا احنا عارفين فلاتن ما بيفردش فورم تول يعني اقوم فلاتن اصلا مش بيفرد الفورم تول وبرضه مش هيقدر ان هو يعمل لي افراد للجزئيه دي طيب لو احنا عايزين نفرد الجزئيه دي فاحنا هنحتاج ان احنا نكون عندنا برنامج لوجو بريس بنستخدم برنامج لوجو بريس في ان احنا نعمل افراد لحاجه بالشكل ده طبعا انت ممكن تتغير في شكل الفورمنج تول بحيث ان هو برضه اللوجو بريس يقدر يعمل له عمليه افراد يعني مش لازم يكون بالشكل ده ممكن تضيف مجموعه من الفيلتس او ممكن تغير في الجيومتري او الشكل بتاع الفورمنج تول دي بحيث انت في الاخر تقدر تحصل على عمليه افراد عن طريق برنامج لوجو بس وهي دي الفكره اللي احنا كنا عايزين نقولها في في البارت ده ان الفورمنج تول دي مش هنقدر نعملها بالفورمنج تولز العاديه ولكن هنستخدم فيتشر اسمها اندنت فيتشر نسيف البارت بتاعنا ده نسمي رقم واحد اقول له سيف ده كان اول تمرين معانا من تمارين سوليد وركس شيت بعد كده تعالوا نشوف تصميم الشكل ده ازاي هنعمله هفتح نيو بارد وهبدا اعمل سكتش على فونت بلين كل النقطتين دول هما الاثنين هوريزونتال واقول له النقط المنتصف على الخط دي كونتور نقطة الاصل هما الاثنين كونسيدنت واضيف مجموعة من الدايمنشن واقول له القيمة دي 200 وان ده 70 واقول له اوكي بعد كده هبدا ان انا اختار شيت ميتال بيس فلانش واقول له ان السمك بتاعي هنا واحد ملي النص قطر بتاعي بتاع التاني واحد ملي واقول له اوكي فهيعمل لي حاجه بالشكل ده كده منساش طبعا احط الدبس بتاعي انا هنا نسيت احطه واقول له الدبس بتاعي هنا خمسين واقول له اوكي هيعمل لي حاجه بالشكل ده كده ابدا بعد كده ان انا اضيف الفرنشز اللي في الجنب دي فاقول له فلانج اجي دي ودي ودي اقول له كنت الدبس بتاعتي 15 بعد كده اقول له اوكي طبعا واحد واحد كنت الجاب خليها نص بعد كده اقول له اوكي بعد كده هبدا اعمل الفلانجات اللي طالعه دي 
فاولو بطل جي فلانش تاني قطار الاج دي والاج دي والاج دي واقول له تبس بتاعي او الدفاع بتاعي بساعة عشرة ونص والجاب بطل بتاعي واحد نص ونص قطر تاني واحد بعد كده اقول له اوكي الخطوة اللي بعديها عامل برضو مجموعة من الفرنشات التانية دي ودي ودي بالشكل ده كده وقال له ان الدبس بتاعي هنا بيساوي خلوه خمستاشر وتسعين ونص واحد اقول اوكي هيعمل معايا حاجة بالشكل ده كده بعد كده إيه عندي هنا مجموعة من ال من الفورمينج تولز في المنطقة دي فهاجي هنا على الفيس ده واجي من ديزاين لايبراري اختار ديزاين لايبراري واختار منها الفورمينج تولز اختار ال لانسز واختار الارك لانس وابدأ احطه هنا بالشكل ده كده بعد كده استخدم بوزيشن في ان انا اعمل لينير للارك لانس ده عكس الاتجاه بتاعي زود القيمة بتاعتي خليها خمسين خلي العدد تلاتة وبعد كده اقول له اوكي اوكي مرة كمان فهعملي حاجة بالشكل ده كده الخطوة اللي بعديها هعمل الفورمينج تولز الموجودة فوق دي هاجي على الفيس ده اختار لوفرز اعمل فليب تول بعد كده ادخل على بوزيشن اعمل لينير عكس الاتجاه وزود القيمه خليها 15 خلي العدد 4 اقول اوكي جيب رايت بلين موجود معايا في المنتصف كده اقول له فيتشر نير فيتشر واختار اللوفر دي واقول له اوكي فيعمل لي ميرور ليها الناحيه الثانيه بعد كده عايز انسخ الكلام اللي عملته هنا الناحيه الثانيه ده برضه على المستوى موجود في النص ما عنديش فهقول له هنا في جيومتري بلين اختار السطح ده او بلاش السطح ده اختار السطح ده واختار السطح ده فنشيل المستوى في النص اخد المستوى ده في ان انا اعمل استخدمه في ان انا اعمل ميرور بعد كده ابدا اقرا نفس الخطوات اللي انا عملتها هنا الناحيه الثانيه فاختار من هنا شيت ميدل ايدج فلانج اختار الاي دي ودي ودي اقول له كنت الدبس بتاعتي 10 اسف 10 اقول له اوكي اجي تاني اختار اجي دي ودي ودي برضو قيمة عشرة اقول له اوكي اخر حاجة اقول له اجي فلانج مرة كمان اختار اجي دي ودي ودي واقول له الدبس بتاعي خمستاشر بعد كده اقول اوكي عدل بس الفرنشه دي خليها 15 
بالشكل ده كده بعد كده اخد البلين موجود عندي في النص ده وابدا اعمل فيتشر ميرو فيتشر لللانسز دي واقول له اوكي كده اكون رسمت البوت ده وده كان تاني تمرين معانا من تمرين الشيت مثلا ابدا اسيبه اسميه بوت 2 سيف التمرين اللي بعد كده إيه لو انا عندي مجموعه بوتات بالشكل ده زي ما ارسمهم هناخد اول حاجه البوت اللي هو ده ابدا افتح صوت اوكس فور نيو بارت اعمل سكتش على الفونت بلين بالشكل ده كده شكل حرف يو اقول له ان التو لاينز دول ايكوال متساويين حط مجموعة دايمنشن فقول له طول الخط ده بيساوي مية طول الخط ده بيساوي خمسة وسبعين قول له اوكي بعد كده قول له شيت ميتال بيس فلانج قول له السنك بتاعي واحد ملي والنصف في القطر بتاعي واحد ملي كي فاكتو اتنين وتلاتين من المية والدبس بتاعي خمسين بالشكل ده كده اقول له اوكي بعد كده اختار امر اتش فلانج اختار ال اتش دي ال اتش دي ال اتش دي اقول له الدبس بتاعي تلاتين عايز اغير اي حاجه من من البانتس دي بقدر اغيرها عادي وبعد كده اقول له اوكي ممكن بعد كده الجزء اللي هو الدوائر دي ممكن اعمله هيبقى صوت قطع عادي خالص هاجي مثلا على الفيس ده واعمل سكتش سكتش ده عباره عن سيركل بعد كده اقول له لينير طبعا اخلي قيمه السيركل دي او الدايمتا بتاعها اي قيمه انا عايزها ازود هنا المسافة وازود العدد واقول له اوكي بعد كده اقول له مشيت مثل سوت قط واقول له اوكي فاهم لي حاجة بالشكل ده كده بعد كده القطع اللي هو موجود هنا ده هاجي على الفيس ده واقول له سكتش سكتش ده عامل فيه مجموعة برضه من السيركلز وأقول له لينير لينير باتر في اتجاه الواي عكس في اتجاه وزود القيمة هنا اللي رقم عشرين زود العدد وأقول له اوكي عامل سنتر لاين في النص هنا وأعمل ميرو انتيتيز كل الدوائر دي حوالين السنتر لاين ده آخر حاجة هاجي هنا تحت وأعمل برضه دايرة بالشكل ده كده وأستخدم أمر لينير سكتش باتر عكس الاتجاه أزود القيمة دي وأزود العدد وأقول له أوكي وأخد كل الكلام ده شيت ميتال ستوت كات لينك سيكنس وأقول له أوكي كده يبقى احنا انتهينا من تصميم بعض بالشكل ده اعمله سيف بعد كده ازاي ارسم بعض بالشكل ده افتح نيو بارت واعمل سكتش على الفونت بلين على شكل حرف يو اقول له ان التو لاينز دول مساويين الخط ده طوله ميتين والخط ده طوله مية 
اول النقطه دي كنترول نوصل اصل هما الاثنين كونسيرن بعد كده اقول له شيف متر ديس رينج واقول له ان الامتداد ده بيساوي 100 خلي ميد بلين السيجنس بتاعي واحد الراديوس بتاعي واحد كده اقول له اوكي ممكن اخلي الامتداد ده 200 بعد كده اعمل التو فلانج دول فهاجي هنا اقول له اتش فلانج على الاتش دي اقول اتش دي واقول له الدبس بتاعي بيساوي 100 واقول له اوكي بعد كده ممكن اجي على الفيس ده واعمل سكتش السكتش ده عباره عن سيركل كده وسيركل كمان بالشكل ده كده واعمل سنتر لاين واقول له ماي انتيتيز تو سيركل دول حوالين السنتر ده واقول له بعد كده شيت ميتال ستود كات شيل لينك تو سيكنس وازود العمق بتاعي بحيث انه يقطع في الواجهين دول وهكرر نفس الكلام هنا اجي على الفيس ده واعمل سكتش واعمل سنتر لاين مايو انتيتيز الدايرتين دول حوالين السنتر ده وأقول له بعد كده شيت ميتال ستود كات وأقول له اوكي هيبقى عندي برضه بالشكل ده كده يشبه المطلوب وده كان تاني تمرين هعمل له سيف اسميه رقم اربعة بعد كده التمرين ده هفتح نيو بارت وأعمل سكتش على التوب لين اختار سنتر ريكتانجل احط الدايمنشن بتاعتي مية وخمسين في مية وخمسين بعد كده اقول شيت ميتال بيس فلانج السونج بتاعي واحد ملي واقول له اوكي الخطوة اللي بعد كده هبدا اقول له اعمل لي ايدج فلانج على الاي جي دي واقول له ادت فلانج بروفايل واعمل خط هنا وامسح الزيادات بتاعتي شيل بطو الزيادة دي اعمل شكل سكتش بالشكل ده كده ابدا احط مجموعة من الدايمنشن فاقول له الارتفاع ده بيساوي 300 وده بيساوي 50 وده بيساوي 50 برضو واقول له من المسافة من هنا لحد هنا بتساوي مسافة بين الخطين دول بتساوي أربعين بعد كده أقول له فينش فيعمل لي فلانجة ده كده بعد كده هاجي أدور على بلين موجود في النص ألاقي الرايت بلين استخدمه في ان انا اعمل فيتشر ما هو فيتشر الاتش فلانج دي بعد كده اقول له اوكي فيبقى عندي حاجه بالشكل ده بعد كده لو انا عايز اعمل الاجزاء دي ممكن اجي على 
اعمل ايج فلانج شيت ميتال ايج فلانج اختار الايج دي اعمل فلانجه بالشكل ده كده واعمل ايديت فلانج بروفايل واسم خط بالشكل ده كده امسح الزياده بتاعتي احط مجموعة من الدايمنشن اقول له 150 ودي 100 ودي 250 بعد كده اقول له باك بص كده على الفلانش اللي انا عملتها بالشكل ده كده اقول له اوكي بعد كده استخدم برضه نفس البلين اللي هو كان موجود في النص اللي هو بلين واقول له فيتشر مايو فيتشر اعمل مايو للفلانشه دي واقول له اوكي بعد كده في عندي مجموعه من القطع هنا وفي شكل او تاب هنا اعمل التاب ده ازاي اجي على الفيز ده واعمل عليه سكتش سكتش ده اعمل فيه 3 بوينت ارك بالشكل ده كده واعمل هنا سيركل واقفل السكتش بتاعي واخد الكلام ده كله واعمل له لينيا سكتش باتر ده وده وده قايل الاتجاه بتاعي عكس الاتجاه زود القيمه زود العدد اقول له اوكي بعد كده اختار شيت ميتال بيس فلانج عشان يعمل لي تاب واقول له اوكي اعمل لي حاجة بالشكل ده كده ممكن اختار برضه نفس المستوى عيد بلين واقول له فيتشر مايو فيتشر اعمل لي مايو لي تاب دي واقول له اوكي فاعمل لي حاجة بالشكل ده طبعا القطع اللي هنا ده سهل ان انا اعمله وبكده يبقى احنا دهنا والبط ده اعمله سيف اسميه رقم خمسة شوف التمرين اللي بعد كده ازاي نرسم حاجة بالشكل ده كده اعمل نيو بقى تعصير دوتس بعد كده اقول له سكتش على التوب بلين ارسم فيه سنتر ريكتانجل اقول له دي 300 والضلع ده مية وخمسين خليه ميتين وخمسين مثلا او ميتين بعد كده هقول له اه اعمل التفريجة اللي هنا هنا دي فهعمل سكتش بالشكل ده كده وعمل سنتر لاين موجود في النص بيبدأ من نقطة الأصل كل النقطة دي تقع على السنتر لاين ده حط مجموعة من الدايمنشن والمسافة بين الخط ده والسنتر لاين تساوي ستين طول الخط ده طول الخط ده بيساوي مية مسافة من هنا لهنا تساوي خمسين المسافة من هنا لهنا بتساوي عشرين بعد كده اقوله مايو انتيتيز الثلاث خطوط دول حوالين السنترين ده اعمل ترم انتيتيز للزيادة دي بعد كده ممكن اعمل سيركل هنا سيركل هنا كمان واخد الكلام ده كله واقول له شيت ميتال بيس فلانج واقول له اوكي بعد كده اخد الجزء ده ابدأ اعمل عليه الايدج فلانج دي فاقول له هنا ايدج فلانج
اقول له ادت فلانج بروفايل وادي هنا اختار ام شنفر اعمل شنفر هنا في الجزء ده شنفر هنا في الجزء ده قيمة عشرين مثلا شكل دي عشرين شكل دي عشرين ودي اسمه دايمنشن للادفاع ده اقول له بيساوي خمسين اقول له باك كده اكون انا عملت الفلانشة دي كنا عمل كمان فلانشة ناحية تانية وعدلها بنفس الطريقة او بدل ما اعدل تاني هعمل لها ميل على طول اجي على الفونت بلين بعد كده اقول له فيتشرز ميو فيتشر اقول له ميو للفلانجة دي اقول له اوكي بعد كده عامل الجزء ده بنفس الطريقة اقول له برضو شيت ميتال ايج فلانج ايج دي اقول له اب تو فيرتكس اقول له فيرتكس دي بعد كده اجي اقول له هنا ادت فلانج بروفايل واعمل شنفر في الجزء ده في الجزء ده اقول له اوكي ممكن اعمل سيركل هنا اقول له باك اقول له اوكي فيعمل لي الفلانش بتاعتي بالشكل كده كده اكون انتهيت من رسم البارت زي ما هو مطلوب اعمل له سيف اسمي بارت رقم ستة ونشوف بارت جديد البارت ده افتح نيو بارت على السودوكس وعمل سكتش على التوب لين السكتش ده عبارة عن سنتر ريكتانجل نضيف مجموعة من الدايمنشن اقول له طول الخط ده بيساوي ميتين طول الخط ده بيساوي ستين بعد كده اقول له شيت ميتر بيس فلانج اقول له اوكي بعد كده اقول له اتش فلانج للاتش دي قيمة تمانين وأقول له بند أوت سايد اوكي الخطوة اللي بعديها هعمل الفلانجة الجانبية دي فأقول له إيج فلانج الفلانجة دي اقول له ادت فلانش بروفايل كنا اقول له النقطة دي كنترول النقطة دي مثلا هما الاثنين هوزونتال واعمل خط هنا بالشكل ده كده خط هنا وأقول له المسافة دي تساوي تلاتين مسافة من هنا لحد هنا تساوي تلاتين برضه مسافة من هنا لحد هنا تساوي مية وعشرين وأقول له أوكي أشيل الزيادات عندي في السكتش اقول له باك اوكي اعمل لي حاجه بالشكل ده كده 
هاجي بعد كده اختار فونت بلين واقول له فيتشرز مايو فيتشر الفلانجه دي واقول له اوكي بعد كده مشيت متل اختار كورنرز كورنر ريليف اقول له كولكت اول كورنرز هي عارف ان في تو كورنرز هنا اقول له اعمل لي فيهم ريليف ريليف ده نوع سيركلر خلي قيمة ال radius بتاعه ستة أقول اوكي اعملي حاجة بالشكل ده كده بعد كده اعمل الفلانشتين اللي هما في الجنب دول هاجي اعمل edge flange على ال edge دي كده بعد كده لو اديت فلانش بروفايل حط دايمنشن من الخط ده النقطة دي مثلا يساوي عشرين بعد كده اعمل خط كده وقال له الخط ده كنترول النقطة دي كنترول الخط ده هما الاثنين كوينسيدنت في علاقة هنا شيلها هي اللي عاملة مشكلة شيل الزيادات معايا من السكتش وقال له شيل الخط ده شيل الخط ده يبقى عندي حاجة بالشكل ده كده ممكن اضيف دلوقتي مجموعة من الدايمنشن وقال له سمار دايمنشن الخط ده طوله بيساوي تمانين والخط ده طوله بيساوي تلاتين والخط ده طوله بيساوي خمسين ممكن اشيل البعض ريليشن دي شد الخط ده شوية بالشكل ده كده بعد كده اعمل مجموعة من السيركلز هنا هنا وهنا اقول له باك اوكي اعمل لي فرنشا بالشكل ده كده بعد كده اعمل اختار فونت بلين واقول له فيتشرز مايو فيتشر لفرنشا دي واقول له اوكي اعمل لي حاجه بالشكل ده كده وبكده اكون انتهينا من رسم الخمس تمارين دول اعملها سيف اسميها بقى رقم سبعة شوف التصميم اللي بعد كده إيه لو انا عندي حاجة بالشكل ده ازاي انا اقدر ارسمها على سوليد ورك شيت ميتال بداية دي انا هبدأ ارسمها كسوليد الاول بعد كده اعملها عملية كونفرت او اعملها عملية تحويل لشيت ميتال طيب تعال نشوف الحاجة دي نرسمها ازاي هبدأ اعمل نيو بارت واجي على الفرونت بلين واعمل سكتش السكتش ده هعمل فيه حاجة بالشكل ده كده بعد كده هبدأ ان انا اضيف مجموعة من الدايمنشن فاقول له اسمها دايمنشن اختار الخط ده واقول له مية وخمسين والخط ده اقول له مية والطول ده اقول له اربعين الخط ده اقول له تلاتين 
بعد كده اخد الكلام ده واعمل له اكستود 100 بلين واقول له ان الكونسول اكستود بتاعي هنا تساوي 60 مثلا او خليها 100 بعد كده اقول له اوكي الخطوه اللي بعد كده ان انا هبدا اضيف عم شنف هنا في الجزء ده فاختار الام شنفر واختار فيرتكس واختار النقطه دي واعمل فيها فيرتكس او فيرتكس شنفر بالشكل ده كده ازود الكلام دي خليها 20 اختار كمان النقطه دي مش هقول نفس الكلام ده الناحيه الثانيه على النقطه دي كده اختار بوت فيتكس اختار النقطه دي بعد ما عملت هنا جزئيه الشنفر ممكن نيجي مثلا على الطلع ده وصرفه شويه في 120 اقول له بيلد كل حاجه بالشكل ده كده اخر حاجه هاجي هنا على الفيس ده اقول له اعمل لي سكتش سكتش ده عباره عن خط واصل ما بين منتصفين التو اتشز دول او الحافتين دول واقفل السكتش بتاعي بعد كده بعد ما سبت الجزء السوليد هبدا ان انا اعمل له عمليه تحويل لشيت ميتال فاقول له شيت ميتال كونفرت تو شيت ميتال اختار الفيكسد فيس بتاعي اللي هو الفيس اللي تحت خالص ده بعد كده احدد السمك بتاعي فول السمك هنا 2 ملي نصف الريدس بتاع الثاني برضه خلي 2 بعد كده اختار الايدجز اللي هيحصل فيها عمليه بيندنج اختار الايج دي الايج دي اختار الايج دي والايج دي برضه اختار ال ال في ال في السكتش اختار السكتش ده بعد كده اختار اجع تاني في البند اتش بتاعتي واختار الاتش دي واختار الاتش اللي هي دي برضو كمل بعيد اختار الاتشز اللي هيحصل فيها عملية بندنج فاختار الاتش اللي هو دي اختار كمان الاتش دي والاتش دي فهيبقى عندي حاجه بالشكل ده كده إيه لو انا عايز اعدل اي حاجه ممكن اعدل الجد مثلا اخليه نص إيه لو انا عايز اعدل الاوفرلاب ايشو او كي فاكتور إيه او الريف بتاعي ممكن اخليه ريكتانجل بعد كده اقول له اوكي شوف الشكل الشيت ميتال اللي هينتج معايا من تحويل الشيت ميتال الجزء السوليد ده هيطلع عندي حاجه بالشكل ده كده اعتقد دي مطابقه للصوره لا هو هو في هنا حاجه نعدل بس الكلام ده هاجي في البند ايدجز وهلجي الايدج دي اختار الايدج دي بدلها وهنا برضه نفس الكلام هلجي الايدج دي اختار الايدج دي بدلها تعالوا نغير السمك كده نقلله شويه اقول له انا اوفرايد خلي السمك بتاعي هنا واحد ونص مثلا البند ريدس بتاعي خليه واحد ونص تمام كده بعد كده اقول له اوكي هي كانت هنا المشكلة عندي موجودة في ال في البند ريدس ان هو النص كنت بتاعه كان كبير شوية اعتقد دي اصبحت دلوقتي مطابقه للشكل بتاعي اسايف دي اسميها بار 8 
I will come to get you. خليها واحد. Go on, shit, more than you. ده هيكون شكل الفاب بتاعنا للجزء اللي احنا سميه مع ملاحظة ان انا عدلت هنا قيمة الجاب بتاعتي خليتها واحد مليمتر عشان ما يحصلش معي مشكلة في عملية الافاق تمام يطلع معانا بعد كده زي السمبات بالشكل ده هفتح نيو بات على صدر واختار التوب برين وعمل عليه نيو سكتش بعد كده اختار سنتر رتنجل احط مجموعه دايمنشن المهم ده بيساوي 200 ده بيساوي 200 بعد كده اقول شيت ميتال بيس فرنش اقول ان دي السمك بتاعي واحد ونص ملي كيف هاب تلاتين وتلاتين من المية واقول له اوكي الخطوة اللي بعد كده هبدا اعمل الفرنش اللي في الجنب دي فاقول له هنا اتش فرنش اختار اتش دي ريجي كمان اقول له ان اللينس بتاع الفرنش بتاعتي ابي بند اوت سايد ايه اوف اللي متاعي اوت سايد بعد كده اقول له اوكي اعتقد هنا ان هي بند اوت سايد الخطوة اللي بعديها هبدأ اعمل الهيم اللي موجود في الجنب دي اختار الام هيم اختار ال HD نوع الهيم كلوزد اللينس بتاعه بخمستاشر عدل في الهيم واتس ممكن احط دايمنشن ما بين نقطتين دول بيساوي خمسة واربعين ما بين نقطتين دول برضو خمسة وأربعين وقوله باك اوكي بعد كده اخد الهيم دي وانسحها برضو من حتة تانية هاجي على الرايت بلين وقوله فيتشرز نو فيتشر اختار الهيم دي وقوله اوكي بعد كده هبدا اعمل ال H اللي هي موجودة دي هنا اختار ام شيت ميتال ايدج فرانج واقول له ال لينس بتاعي بيساوي خمسة وتمانين اوكي ممكن لو انا عايز اعدل شكل الكورنر هنا 
tap on corners, close corner. How to get Mussimili? Kind of some motor here. I'm close corner body. All okay. بعد كده هعمل ال H دي وعمل ال M Follow each fringe يجي دي بالشكل كده أعد ال profile بتاع ال H fringe ممكن أجي على الخطة ده وعمل كليك يمين وأقول له select new point وأضغط control وأختار عايز اختار نفس الاصل طيب ممكن احط دايمنشن طيب نقطة الاصل مش عارف اعملها سيلكت واقول له ان المسافة دي 35 المسافة دي برضه 35 اقول له باك the lens pad fresh party the lens pad fresh party machine all okay بعد كده اختار الامر هم تاني اختار ال hd اختار close down الانس بتاعي عشرة اقول اوكي بعد كده هعمل ال اتش فرنش الموجود هنا اختار ام اتش فرنش اختار اتش دي اختار اتش دي اقول له الانس بتاعي خمسين اوكي بعد كده اختار كونس وعمل بيك كونا كونا ده وده ده اول اوكي بعد كده هيجي على الفيس ده عمل سكتش بس اللاين بشكل ده نفس الكلام هنا شوف السكتش بتاعي هاجي على الفيس ده اعمل سكتش تاني اسف فيه سلوت بالشكل ده هاجي اعمل سنتر لاين هنا قول له ده اتنين وعشرين نص القطر ده اتنين ونص قول له اوكي بعد كده اعمل ميه و انتكيز للسلوت ده اعمل ايه سنتر لاين ده نعمل سنترين كمان هنا قولوا ما يوم تتيز السلوت ده والسلوت ده عاودين سنترين ده في السكتش بتاعي اختار شيت ميتل بس 
سوت قال بينك سيكنس اقول له اوكي بعد كده اختار اون سكتش بين اختار لاين ده اختار الفيكس فيس ده اقول له اوكي يبقى عندي حاجه بالشكل ده ممكن اعمل هايت للسكتش ده تمام بعد كده ممكن اعمل الاقطه للسلوت ده هيجي على الفيزا وتخلي نمر 2 وعمل سكتش سكتش طبعا عن سلوت قاعد في دايمنشن بعدك نعمل لينيا سكتش باتر للسلوت ده زود البعد هنا زود العدد اقول له اوكي بعد كده اختار شيت ميتر سلوت كارت اقول له لينك سكنس اقول له اوكي بعد كده ممكن اعمل ايج فلانش دي اختار اون ايج فلانش اختار ايج فلانش دي نقول له ان هي اللينس بتاعه 85 اقول اوكي ممكن اعمل هنا كورنرز كلوز كورنر الناحيه الثانيه برضه بعد كده ممكن اعمل الهيم اللي موجودة هنا دي هيم اي جي عكس اتجاه اقول ان هي كلوز داون طولها 15 عدل الهيموت بتاعها ممكن نضيف مجموعة من الدايمنشن نقول المسافة من النقطة دي اي جي تساوي تلاتين المسافة من النقطة دي اي جي برضه بتساوي تلاتين اعمل باك اقول له اوكي كان انا ضفت الهيم بتاعتي الخطوه اللي بعديها انا اعمل ايج فرنج دي اقول له ايج فرنج بعد كده اقول له اديت فرنج بروفايل
عدل شكل البروفايل بتاعي لحد ما وصل الشكل المطلوب تمام ممكن اضيف موضوع مود دايمنشن اقول الخط ده 25 الخط ده 25 الضلع ده 12 الضلع ده ثمانية. بعد كده ممكن اضيف مجموعة من الشنفر اعمل شنفر اقول اسكت شنفر خلي الشنفر بتاعي هنا قمت واحد اعمل شنفر هنا وهنا الشكل ده كده اقول اوكي بعد كده ممكن اعمل الهولز دي اعمل سيركل هنا كده بعد كده ممكن اشد النقطه دي خليها هنا ممكن احط دايمنشن كمان على الضلع ده اقوله باك اوكي طيب ممكن اعدل شكل الهم دي خلي دي مثلا واحد خلي دي خلي القيمة دي خمستاشر زي ما هي بعد كده اقول له اوكي طيب ناقصلي بعد كده الهول دي اعملها عن طريق الام هول وزرد من فيتشرز هول وزرد اختار كونتر سينك خليها ام ستة بعد كده اقول بوزيشن اختار الفيس ده احط الهول عليه كده بالشكل ده وبعد كده اقول له اوكي اعمل لي حاجة بالشكل ده كده ممكن اخد الكلام ده واعمل له كوبي الناحية التانية واعمل له ميرور الناحية التانية اختار الرايت برين بعد كده اقول له ميرور للايدج فلانج دي وللهول وزر دي واقول له اوكي بعد كده اعمل السلوتس الموجودة هنا دي اختار الفيس ده اشعرينه مطلوب واعمل سكتش ممكن اخد السكتش القديم اللي انا كنت راسم بيه اقول السكتش ده اعمل له كونفيرت انتيتيز 
اي في السكتش شيت ميتال اختار استود كات لينك سيتنس اقول اوكي بعد كده ممكن اجي اختار الفيس ده وادخل عليه نورمال تو واعمل عليه سكتش السكتش ده عبارة عن بوليجون ثلاثي بالشكل ده كده نقول النقطة دي كنترول النقطة الأصل هما الاتنين فيرتيكال ديف دايمنشن للدرع ده أقول له بيساوي خمسة وستين أقول له أوكي بعد كده أخد الكلام ده وأقول له شيت ميتال أكسلود كات نوت ساكنس أقول له أوكي بعد كده ممكن أعمل إتش فرانج هنا أختار أعمل إتش فرانج وأعمل إتش هنا بعد كده ممكن اجي هنا واعمل عشان اعمل الجزء ده اجي هنا واعمل اه على الفيس ده اسم سكتش السكتش ده عبارة عن كونا ريكتانجل بالشكل ده كده وأعمل سنتر لاين في النص أضيف مجموعة من الدايمنشن فأقول له إن الطول الضلع ده يساوي عشرة وإن الضلع ده يساوي خمسين ممكن احط relation ما بين نقطة منتصف هذا الضلع ده كنترول نقطة الأصل وأقول لهم الاثنين horizontal وأزود ده شوية أخليه مثلا خمسة وخمسين بعد كده أخد الكلام ده وأعمل له مايو انتيتيز كل العناصر دي حوالين السنتر لاين ده وأقول له شيت ميتال اكسلود كات لينك سيكنس وأقول له اوكي بقى عندي قطع بالشكل ده أجي بعد كده أجي على الفيس ده وأعمل سكتش السكتش ده عبارة عن كورنر ريكتانجل بالشكل ده كده وبعد كده أضيف مجموعة من الدايمنشن أقول له ده خمسة وأربعين وأقول له ده سبعين أقول له منتصف الدرجة ده كنترول نص الأصل هما الاتنين هوريزونتال تمام كده بعد كده اخد الكلام ده واعمل بيه تاب اقول له شيت بيس فلانش او تاب بقى مهاراتي اقول له اوكي بعد كده اجي على الفيس ده واعمل سكتش سكتش ده ارسم فيه لاين حطه دايمنشن ما بين اللاين ده والنقطه دي بيساوي عشرة أو خليه ستة أوكي 
بعد كده اخد اللاين ده واختار الشيت ميتال جوك والفكس فيس بتاعي ده والجي الامر بتاع فيكس بروجكت لينس وزود الدرس بتاع الجوك بتاعي خليه 35 بعد كده اقول له اوكي تمام كده اجي على الفيس ده اعمل سكتش السكتش ده اسم فيه تو سيركلز اول تو سيركل دول يكون في السكتش بتاعي واختار شيت ميتال سود كوت السكتش ده لينك سيكنس يبدو ان في مشكلة حصلت هنا اختار تاني السكتش بتاعه له سيت كود لينك سيتنس اقول له اوكي بعد ما وصلنا للجزء ده كده اختار الوايت بلين بعد كده اقول له ميرور فيتشر واقول له اعمل له اعمل لي ميرور للفيتشر اللي هي تاب اقول له اوكي تمام كده بعد كده اجي على الفيس ده واعمل نيو سكتش بالشكل ده كده واقول له مسافة من هنا لهنا تساوي اربعة واختار بعد كده الامر شيت ميدل جوك أقول له فيكست فيس وأقول له أوكي هيبقى عندي حاجة بالشكل ده كده ده البارت بتاعنا أعمل له سيف بعد كده كده يكون انتهينا من رسم التمرين ده بعد كده التمرين ده زي اسم حاجة بالشكل ده كده هفتح نيو بارت على سود وركس هبتدي بان انا اعمل سكتش على التوب لين ارسم فيه سنتر ريكتانجل احط دايمنشن اقول له ده مية وخمسين والضلع ده مية وخمسين بعد كده اخد الكلام ده كله اعمل بيه بيس فلانش ممكن الاول اعمل الشكل القطع اللي موجود هنا ده ممكن اجي هنا واعمل سنتر لاين واعمل سيركل هنا كده بعد كده اعمل خط كده حط هنا فيلت سواء كنت فيت شوية خليها واحد حط تو فيلتس كده بعد كده اخد الكلام ده كله اعمل ميرو انديتيز بالدايرة دي مجموعة الخطوط دي حوالين السنتر لاين ده واقول له اوكي بعد كده اقول له شيت متر بيس فلانش اقول له السيكنس بتاعي اتنين ميلي اقول له اوكي ممكن بعد كده اضيف اللوفرز الموجودة هنا دي فاقول له ديزاين لايبراري فورمينج تولز لوفرز 
اضف هاي هنا كذا ممكن بعد كده اعمل لها بوزيشن اعمل لينيو سكتش باتر عكس الاتجاه بتاعي ازود هنا القيمه دي ازود العدد اقول له اوكي اضغط اوكي مره كمان اعمل لي حاجه بالشكل ده كده اجي بعد كده واعمل ال تو اتش فلانج الموجودين هنا دول فاقول له اتش فلانج لل اتش دي وال اتش دي واقول له اللينس بتاعي هنا خمسة وعشرين بعد كده اقول له <hesitation> ماتيريال اوتسايد واقول له اوكي بعد كده اعمل ال اتش فلانج اللي هي موجودة في الجنب التاني هنا وهنا طبعا اقول له تيم سايد بند اقول له الانس بتاعي ستين اقول له اوكي ممكن اجي هنا واعمل كلوز كورنر اقول اوكي اخر حاجة خلي الجاب ده نص اقول اوكي بعد كده اخر حاجة اعمل القطع الموجود هنا ده فاجي على الفيس ده اقطع عليه نومر تو واعمل عليه سكتش السكتش ده عبارة عن سلوت بالشكل ده كده بعد كده اختار اون لينيا سكتش باتر اختار السلوت دي عكس الاتجاه ازود العدد بتاعها اقفل السكتش بتاعي واختار شيت ميتال ستور كات بلايند خليه يقطع في الجسم كله بالشكل ده كده ده البارت بتاعي اعمله سيف واسميه 